das Spiel mich nicht. Die Leute auf Krähenfels haben von diesem Berg gesprochen. Art Zerbin, Heimat der Herrinnen des Waldes. Die Bauern hatten Angst herzukommen. Und der Baron hat gedacht, die Herrinnen des Waldes wären nur eine Spukgeschichte für ungezogene Kinder. Ich möchte wissen, wie es dem Baron geht. Er ist in den Sohn, um nach seiner Frau zu suchen. Ich weiß nicht, ob er sie gefunden hat. Eine Schande. Du meinst, ähm. wir finden Himmlerit hier? Bist du sicher? Avalach hat mir von Wesen erzählt, die mit den NL in Verbindung stehen. Sie sind überall auf der Welt zu finden. In Wählen sind es die Mumen. Imlerit war auf Eredins Geheiß hier, um den Mumen zu sagen, dass sie Augen und Ohren offen halten sollen. Für den Fall, dass Avalach in seinem Versteck in Wählen Zuflucht sucht. Sie haben ihn wohl beim Wort genommen. Wenn ich mir die ganzen Ohren hier im Wald so ansehe, meinst du, Imlerit ist noch hier? Er sehnt sich nach den Freuden des Fleisches. Wein, Sex. Die Mumen umgarnen ihn, hofieren ihn. Er wird es sich nicht nehmen lassen und zum Sabbat auf dem kahlen Berg sein. Okay. Kennst du dich hier etwa aus? Vor vielen hundert Jahren war das hier eine heilige Stätte der Druiden. Dann kamen die Mumen, zerstörten den Druidenkreis von Welen und entstellten die heilige Eiche auf dem Berg. Jedes Jahr wird hier ein wichtiges Fest gefeiert. Sie nennen es den Sabbat. Alle Leute in der Umgebung sind dabei. Imlerit bestimmt auch, als Gast der Mumen. Du weißt gut Bescheid. Aber Lach ist ein guter Lehrer. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir, wir müssen auf den Gipfel. Da finden wir Imlerit. Die Bauern in Wählen nennen diesen Abend das Fest der Geschenke. Ich weiß nicht warum. Moment, kurz gucken, wo bin ich denn? Das kann ich jetzt nicht. Kann ich, darf ich wenigstens speichern? Ja. Bin ich denn da? Ah, hier unten. Da geht's zum kahlen Berg hoch. Da waren wir auch schon mal in Frischloh. Ja, so dann würde ich fragen. Hier ist ein Haufen Bauern durchgezogen. Gerald? Avalach behauptet, dass Imlerits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend. Immerhin war er Avalachs Schüler. Ich will mal eben kurz gucken. Haben wir überhaupt ein Bestarium? Schon irgendwas? Hm. Bezüglich der Wacht. Die Mumen sind also für Quellen empfänglich. Nekrophagen sind das auch nicht. Konstrukte sind das ja auch eigentlich nicht. Hm. Gerald? Ja. Bin direkt hinter dir. Schlacht. Aber. Mhm. Lass sie doch. Aber. Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Mhm. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Ich habe meine Punkte noch nicht verteilt, fällt mir gerade ein. Das sieht voll nach Hawaii aus. Das ist der hawaii und so nenne ich ihn. Hm, hm, hm. 
Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Dieses Fest, okay, was wird worum geht es da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer okay. Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd zu Tode verängstigt und etwa acht Jahre alt. Bleib ruhig. Eure Kinder, hm. warum brauchen die Herren in sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Mm, okay. Ihr sagt, die, die Herren in euch. Ja. Denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Hand voll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Wählen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Wählen? Es reicht niemals. Ich habe genug wechseln wir, das Thema. wir haben noch andere Fragen. Wir sollten okay. gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Gerald. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Gegrüßt. Ja, du auch. Ich sag mir einfach mal deine Waren. Was hat er? Hm. Lebt wohl. Leb wohl. Was für Kreaturen die Welt unter einem menschlichen Schleier betreten, das weiß niemand. Wir, wir alle benutzen so, dann gehen wir doch zu Tekla. Gute Herrinnen, gnädige Herrinnen, schenkt meinem Enkel Gesundheit. Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ziri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Wir wollen auf den Berg. Kannst ja. du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten, aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? 
sogar jo. noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Der Schlüssel. Warum kriegen wir den Warum nicht? Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. Drei Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir suchen einen Elfen namens Imlerit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Also. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Wir müssen zum Wir müssen Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Der Mond okay. geht auf, die Eule ruft. Nur mehr glimmt das Feuer. Wohin des Wegs? Es klart auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Mhm. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Hm, vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Siri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. <lacht> Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. So. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Was ist das Was für eine Prüfung? Sag's ihm. Du musst in die Höhle hinabsteigen und in den Wassern unter der Erde baden. Und wo ist der Haken? Die Wasser sind tief, die Wasser sind trüb. Ich stelle ja. mich der Prüfung. <lacht> Komm. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Oh. Irgendwas ist los. Irgendwer kommt. Ich speichere mal eben kurz. Ich 
kann ja eigentlich nicht so schwer sein, da eine Münze zu finden mit den Hexerseelen. Das war eine Ablenkung. Hier kurz gespeichert. Scheiße. in Ruhe gefuttert. Ich vermute, ich kann gerade nicht schlafen, richtig? Hm. Das Leben ist wieder voll. Hat schon Grund, dass ich gerade eben gespeichert habe. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Irgendwas Komm, ist los. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugel erzählen. Das war ja schon mal ein ganz netter Kampf. Ein Level hat überhaupt die Quest 26. No. Leider habe ich es nicht geschafft vorher. Gerade meine Waffe. Äh, um meine Ausrüstung nochmal zu pushen. Du Mädchen. Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? 
Der Orin der Verächterin. Ein Todesurteil. Harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Hm. Verdammt! Wir spielen noch mal. Imlerit ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein ja. Aber. Gut. Sei vorsichtig. Jo. Du auch. Ich muss da runter. Ja, und hier machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Hier geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal für euer Interesse und sage bis dahin.